வணக்கம் இயற்கை மருத்துவத்துக்கு உங்களை வர இருக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த இயற்கை மருத்துவத்தில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பார்க்க தாம்பத்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் சரி இப்போ பெரும்பாலும் கேட்கக்கூடிய திருமணமான ஆண்கள் பெண்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் என்ன அப்படின்னாக்கா தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடும் போது ஒரு சில விஷயங்களில் அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த சந்தேகங்கள் கேட்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா தாம்பத்தியத்தில் நான் ஈடுபடுறேன் உடல் வழியாக ஈடுபடும் போது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் ஒரு பெண்ணை நம்ம திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அதிக உணர்ச்சி தூண்டுறதுக்கு அதிகப்படியான அவங்களுடைய உணர்வுகளை நம்ம தூண்டுறதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணும் ஆணுக்கு அவங்களுடைய உணர்வுகளை தூண்டுறதுக்கு எழுச்சி அதிகப்படுத்துறதுக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்களில் ஒரு சில சந்தேகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க நிறைய பேர் கேட்டிருக்க கேள்விகள் இதில் வந்து இது ஒன்று இப்போ நான் வந்து ஒரு பெண்ணோட வந்து உடலூர் வச்சுக்க போகிறேன் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது உணர்ச்சி அதிகப்படுத்துறதுக்காக இந்த உணர்ச்சி அதிகப்படுத்துறதுக்காக நான் செய்யக்கூடிய வேலைகள் அதாவது வாய் வழியான உறவுகள் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்க பெண் உறுப்புகள் வந்து வரக்கூடிய ஒரு வகையான நீர் வருது இதை வந்து நம்ம வாய் உள்ள போனால் எதுவும் தவறுதல் ஆகுமா இதனால் எதுவும் வியாதிகள் வருமா இதனால் எதுவும் நம்ம உடல் ரீதியான தொந்தரவுகள் வருமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அதே மாதிரி ஆண்களும் கேட்கக்கூடிய நிறைய கேள்விகள் அதான் பெண்கள் வந்து என் என்னுடைய விந்தணுவை அவங்க குடிச்சிட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு எதுவும் தொந்தரவு வருமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஆணோடைய எதுவும் சரி பெண்ணோடைய எதுவும் சரி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தாம்பத்தியம் பண்ணும்போது அதாவது கணவன் மனைவி இவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல பார்ட்னராக இருக்கக்கூடிய வெளியில் யார் கூடயும் தொடர்பு இல்லாமல் இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்புகளில் எந்த பிரச்சனையும் வராது பயப்படணுன்னே அவசியம் இல்லை ஒரு பெண் ஆணோடைய விந்தணுவை முழுமையாக குடித்தாலும் நூறு பெர்சன்டேஜ் பிரச்சனையே வராது ஏன் அப்படின்னா அதில் அதிகப்படியான நீர் சத்துக்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது அதாவது நைன்டி த்ரீ பெர்சன்டேஜ் வந்து வாட்டர் கண்டன்ட் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது அதனால் அதில் நீங்கள் குடிக்கிறதுனால எந்த பயமும் இல்லை அதே மாதிரி பெண்ணுடைய உறுப்புகள்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த நீரானதையும் ஆண்கள் நான் சுவைச்சிட்டேன் ஒரு மாதிரியாக வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலிங் இருந்துச்சு இதனால் எனக்கு எதுவும் வியாதிகள் வருமா அப்படின்னா ஒருவனுக்கு ஒருத்தின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்களில் எந்த பிரச்சனையும் வராது வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் அவங்களோட தாராளமாக அதாவது திருமணம் ஆன நாளில் இருந்து தாம்பத்தியம் உறவுகள் முடியக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய நாட்கள் வரையும் நீங்கள் அவங்களுடைய இதை தாராளமாக இது பண்ணிக்கலாம் இதனால் எந்த தொந்தரவும் யாருக்கும் வராது ஆனால் இதே இது வேறு ஒரு இடங்களில் அதாவது வேறு ஒரு தவறுதலான ஒரு கான்ட்ராக்டில் போயிட்டு நீங்கள் இதே வாய் வழி உறவு வைக்கும் போது கண்டிப்பாக நோய்படும் அப்போ இந்த உடல் உறவு அப்படின்றது எனக்காக வரக்கூடிய ஒரு சந்தத்தோடு இருக்கும்போது அது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது வெளியில் போகும்போது கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து வியாதிகள் வர்றதுக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் உங்களுடைய பார்ட்னரோடு நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் பயப்படணுன்னே அவசியம் இல்லை தாராளமாக விந்தணுவை முழுமையாக குடிக்கிறதும் பெண்களோட இதில் உறுப்புலேருந்து வரக்கூடிய அந்த நீரானதையும் நான் குடிச்சிட்டேன் விழுங்கிட்டேன் அப்படின்ற அந்த பயமே தேவையில்லை இதனால் எந்த பாதிப்பும் யாருக்கும் வராது வெளியில் இருக்கக்கூடிய வேறு மாற்று கான்ட்ராக்ட் அதாவது தேர்ட் பர்சனோடைய கான்ட்ராக்ட் பல பேரோடு இருக்கக்கூடிய உங்களோட இதை கண்டிப்பாக செஞ்சிடக்கூடாது அது வந்து உங்களுக்கு அடிப்படையான வியாதியை உருவாக்கிடும் சரி இப்போ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னாக்கா நான் வாய் வழி உறவு வச்சுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையாக வருது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் வைக்கலாமானா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வாய் வழி உறவு வைக்கக்கூடாது நீர் மாதிரி வரக்கூடிய இதில் பிரச்சனை கிடையாது வெள்ளைப்படுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குறைபாடு இருக்கும் அந்த குறைபாடு இருக்கக்கூடிய பெண்ணோட வாய் வழி உறவு வச்சுக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து ஒரு நோய் தொற்றுதான் ஆண்களுக்கு ஒரு நோய் தொற்றாக மாறும் அப்போ அந்த மாதிரி குறைபாடு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வாய் வழி வச்சுக்கக்கூடாது ஒன்றுக்கு ரெண்டு முறை மூணு முறை நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு தான் அவங்க வந்து உடல் உறவே வச்சுக்கணும் இதை வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகள் இதுவும் ஒன்று